வணக்கம் கே எல் ஆர் த ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் கே எல் ராஜா பொன்சை இந்த எபிசோடில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டெக்னிக்கல் டாபிக் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒளிப்படங்களுடைய இசிஜின்னு சொல்லக்கூடிய ஹிஸ்டோகிராம் பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் இந்த ஹிஸ்டோகிராம்னால் என்ன இந்த ஹிஸ்டோகிராம் எப்படி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதா ரீட் பண்ணுறது இந்த ஹிஸ்டோகிராமினுடைய பயன் என்ன எதனால் வந்து ஹிஸ்டோகிராம்ஸை நம்ம பார்க்கணும் ஹிஸ்டோகிராம் அதை பார்த்து நம்ம வந்து எந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்மளுடைய படத்தை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோனுடைய ஒரு கண்டென்ட் இந்த ஹிஸ்டோகிராமை கேமராக்குள்ளே எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பிளேபேக் பண்ணை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்த படத்தில் நீங்கள் பிளேபேக் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட படத்தினுடைய ஹிஸ்டோகிராம் வேணும் அப்படின்னா கேனன் கேமராஸில் நீங்கள் இன்ஃபோ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வரும் செகண்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் தேர்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரைட்னஸ் ஹிஸ்டோகிராம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வரைபடம் ஒன்று அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு கிராஃப் மாதிரி ஒன்று வந்திருக்கும் நிக்கான் கேமராஸ்லேயும் நீங்கள் பிளேபேக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டாப் ஏரோ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக அந்த ஹிஸ்டோகிராம் சொல்லக்கூடிய அந்த வரைபடம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வரைபடம் எதை குறிக்குது இந்த வரைபடத்தில் என்ன லாபம் நம்ம எடுத்துக்கூடிய அந்த படம் இருக்கு இல்லையா அந்த இமேஜில் இருக்கக்கூடிய பிக்சல்ஸுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் அந்த வரைபடம் ஒரு ஒரு பிக்சலும் ஒரு ஒரு தகவலை சேமிச்சுட்டு அதை கேரி பண்ணோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் குறிப்பாக இந்த பிரைட்னஸ் ஹிஸ்டோகிராமில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு பிக்சலும் என்ன பிரைட்னஸோடு இருக்குது அந்த படத்தில் அது வந்து எப்படி வந்து அந்த படம் பூரா பரவி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கக்கூடியது தான் அந்த ஹிஸ்டோகிராம் இதனுடைய அகல பகுதியை அடிப்பகுதி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டோகிராமில் அதனுடைய பிரைட்னஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே வலது பக்கம் போகும்போது உங்களுக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் உங்களுக்கு வரும் அதாவது ஜீரோலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரும் அது என்ன சொல்கிறோம் கேட்டிங்க அப்படின்னா பிரைட்னஸ் ஸ்கேல்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் அதாவது வெளிச்ச வேறுபாடுனுடைய ஒரு ஸ்கேல் ஸோ ஜீரோவில் இருக்கும்போது அந்த வெளிச்சம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இல்லை அது பிளாக்குன்னு அர்த்தம் அவங்களுக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு வரும்போது அது வந்து ரொம்ப பிரைட்டான ஏரியா ஒரு பியோர் ஒயிட்டுன்னு அர்த்தம் இப்படி வந்து ஒரு டார்க்கான ஏரியாவில் ஒரு பிளாக்லேருந்து டுவர்ஸ் ஒயிட் ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டினுடைய உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் அதிகமாகிட்டே போகுது ஸோ அந்த டார்க் பிளாக்லேருந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டார்க் கிரே வருது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மிட் கிரே வருது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பிரைட் கிரே வருது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒயிட் வருது ஸோ அந்த ஸ்கெயிலில் நீங்கள் ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டோகிராமில் ஐந்து பகுதியாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ ஃபைவ் ஜோன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஜோன் அப்படிங்கிறது டார்க் மிட் டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் சென்ட்ரில் உள்ளது என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிட் கிரேன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் சைடில் உள்ளது என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா பிரைட் மிட் டோன் சொல்லுவாங்க அண்ட் கடைசியில் உள்ளதை வந்து ஹைலைட் இல்லாட்டி ஒயிட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க அந்த அஞ்சாக பிரிச்சிருக்கும் போது நடுவில் உள்ள பகுதிக்கு போயிடும் மிட் டோன் அதாவது ஐம்பது சதவீதம் உங்களுக்கு ஒயிட்டையும் ஐம்பது சதவீதம் வந்து பிளாக்கையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு கிரே அது மிட் கிரே இல்லாட்டி எயிட்டின் பர்சன்ட் கிரேன்னு தெரிஞ்சுப்போம் அந்த சென்ட்ரல் போர்ஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக வந்து மிடில் பிரைட்னஸ்ஸை குறிக்கக்கூடியது ஸோ ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமை ஆன் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்த சீன் எப்படி இருக்கோ அந்த சீனில் இருக்கக்கூடிய பிரைட்னஸ் உடைய வேரியேஷன்ஸை இந்த பிக்சல்ஸ் உடைய வேரியேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் இப்போ குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் கலரில் உள்ள ஒரு வால் எடுக்கிறீங்க பிரைட் ஒயிட் வால் சீனில் எதுவுமே இல்லை கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்கள் வெறுமனை ஒயிட் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னா அது நீங்கள் சரியான முறையில் நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் கொடுத்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிக்சல்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில் இருக்கும் அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரேஞ்சில் அந்த இடத்துல அந்த ஸ்கேலில் உங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட்டாக டோட்டலாக ஒரு டார்க் பிளாக் ஃபுல் பிளாக் அந்த ஃப்ரேமில் ஃபுல்லாக வெறும் பிளாக் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படி ஒரு படம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த படம் வந்து நீங்கள் சரியான எக்ஸ்போஷரில் எடுத்ததாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டாகிராம் எங்கே இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இடது பக்கத்தில் எண்டில் அதாவது ஜீரோன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல அந்த இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கும் இப்போ நான் ரெண்டுக்குமே வந்து உங்களுக்கு வந்து படத்தை எடுத்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ பார்க்கக்கூடிய முதல் படத்தில் நான் ஒயிட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக
இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் எக்ஸ்போஷரை நம்ம வந்து சரியான முறையில் செட் பண்ணி இதுதான் கரெக்டான எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் ஸோ நார்மலாக நம்ம கேமரா வச்சு ஒரு ஒயிட் அதிகமாக உள்ள ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிற சமயத்தில் கேமரா வந்து அந்த படத்தை கொஞ்சம் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிவிடும் ஏன்னா கேமராவுடைய மீட்டரிங் அப்படிங்கிறது கிரேக்கு உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால கிரேக்கு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால கேமரா என்ன பண்ணோம் எல்லாத்தையுமே டுவர்ஸ் கிரே புஷ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் ஸோ சீன் ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் படம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த படம் கிரேஷாக இருக்க ரெக்கார்ட் ஆகும் கிரேவை ரெக்கார்ட் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த இஸ்டோகிராம் வந்து உங்களுக்கு ரைட் எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்காது அது கொஞ்சம் லேசாக சென்டர் நோய்க்கு வந்துடும் அது நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பார்த்த சப்ஜெக்டோ ஒயிட்டு ஆனால் கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ரெப்ரசன்டேஷனில் இல்லாமல் அது பிரைட் கிரே ரெப்ரசன்டேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய படம் அண்டர் எக்ஸ்போஸாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்போஷர் கொஞ்சம் நீங்கள் கூட்டி வைக்கணும் மேனுவல் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் அப்பச்சர் ஓப்பன் பண்ணுவீங்களோ ஷட்டர் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணுவீங்களோ இல்லாட்டு வந்து ஐஎஸ்ஓ கூட்டுவீங்களோ இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த கிராஃபை வந்து நீங்கள் வந்து ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அந்த சீன் வந்து பிரைட்டாக இருக்குது அப்போ வந்து பிக்சல்ஸ் எல்லாமே பிரைட் சைடில் தான் அதிகமாக வரணும் அப்படின்னா எக்ஸ்போஷர் அதுக்கு சரியாக கொடுத்தா மட்டும் தான் அங்கே வரும் ஸோ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா சீன் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கும்போது இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் படம் எடுத்த அப்புறம் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்போஷர் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் தப்புன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போது மாடர்ன் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸும் சரி மிரர்லெஸ் கேமராஸ்லையும் சரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராம் அப்படிங்கிறது லைவாகவே நமக்கு டிஸ்பிளேயில் கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் பார்க்கும்போதே தெரியும் நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் கூட்டும் போது அப்படியே எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் வந்து அப்படியே ஹோல் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து டுவர்ஸ் ரைட் மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி வந்து லேட்டாக நீங்கள் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது ஹோல் இன்ஸ்டாகிராம் டுவர்ஸ் த லெஃப்ட் மூவ் ஆகும் இந்த இன்ஸ்டாகிராமை நீங்கள் பார்த்து தான் உங்களுடைய எக்ஸ்போஷரை நம்ம சரியாக வைக்கணுமே தவிர எல்சிடி மார்க்கெட்டோடய பிரைட்னஸை பார்த்து நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா சில சமயத்தில் உங்களுடைய படங்கள் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுக்கோ இல்லை அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுக்கோ வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிரைட்னஸ் லெவலில் எடுத்த படங்களை உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் காமிக்க போகிறேன் முதல் படம் வந்து ஒயிட் பிரைட் ஸ்கை அதில் வந்து நிறைய காகங்கள் பறந்துட்டுருக்கு அந்த படத்தை எடுக்கும்போது சரியான முறையில் எனக்கு வந்து காகங்களுடைய சிலவுட் கிடச்சிருக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டுடைய அந்த ஒயிட் ஸ்கை பிரைட் ஸ்கை எனக்கு கிளியராக அந்த படத்தில் வந்திருக்கு இதில் வந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சீனில் வந்து உங்களுக்கு மிட் கிரேவே இல்லை காகங்கள் எல்லாமே கருப்பாக இருக்குது ஸ்கை வந்து ஃபுல்லாக பிரைட்டாக ஒயிட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி வரணும்னு சொல்லி கற்பனை பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு பாவ வடிவத்தில் வரணும் அதாவது இடது பக்கத்தில் வந்து நிறைய பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் அது வந்து காகங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கருப்பு வண்ணத்தை குறிக்கக்கூடிய பிக்சல்ஸ் அப்புறம் வலது பக்கம் ஃபுல்லாக எண்டில் போய் மேலே ஏறி வரணும் அது வந்து பிரைட் ஸ்கையில் இருக்கக்கூடிய வெண்மை நிற பிக்சல்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு மிட் கிரே அப்படிங்கிறதே இல்லை அதனால் அந்த படம் பார்க்குறதுக்கு தமிழில் உள்ள பா மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இடது பக்கம் பிக்சல்ஸ் இருக்கும் வலது பக்கம் இருக்கும் நடுவில் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ இது வந்து இந்த ஹிஸ்டோகிராமை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்வதுக்குள்ள ஒரு சரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்தில் நடுவில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிக்சல்ஸ் ரைஸ் ஆகி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த படத்தினுடைய எக்ஸ்போஷர் தவறுன்னு இருக்கும் ஒயிட் ஒயிட்டாக உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகலை அதனால தான் என்னாச்சு உங்களுக்கு அந்த கிரே ஏரியாவில் பிக்சல்ஸ் வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ கிரே ஏரியாவில் பிக்சல்ஸ் வரக்கூடாது இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட்டில் தான் வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்போ சரியாக விஷுவலைஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ இந்த அடுத்த படத்தை பாருங்கள் அடுத்த படம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு எல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் பிரைட்னஸும் கிடையாது அண்ட் டூ மச் ஆஃப் டார்க்னஸும் கிடையாது படத்தில் அங்கங்கே கொஞ்சோண்டு ஒயிட் இருக்குது கொஞ்சம் பிளாக் இருக்குது ஆனால் மெஜாரிட்டி ஏரியா ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிட் கிரேயில் இல்லாட்டி மிடில் டவுனில் மிடில் பிரைட்னஸில் இருக்குது இடைப்பட்ட பிரைட்னஸில் இருக்குது அப்போது அந்த இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு மலை மாதிரி வரணும் சின்னது ஒரு செங்குன்ற மாதிரி வரணும் ஏன்னா இடது பக்கத்துலேயும் வலது பக்கத்துலேயும் உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் என்று இருக்கிறதுனால இந்த படத்தை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த காட்சியை பொறுத்த அளவுக்கு அதிகப்படியான கருப்போ அதிகப்படியான வெள்ளையே இல்லைங்கிறதுனால நிறைய போர்ஷன்
பட் நம்ம கேமராவில் வந்து இந்த பத்து ஜோனை மார்க் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டாகிராம் படமே ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அந்த கிராஃபி சின்னதாக இருக்குது அதனால் கேமரா மேனுஃபேக்சர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த பத்து ஜோனை வந்து அஞ்சு ஜோனாக கம்ப்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிராஃபை நம்ம சரியான முறையில் நம்ம ரீட் பண்ணணும் அந்த சீனில் வந்து நிறைய உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராமுடைய ஹைட் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அண்ட் சீனில் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டாகிராமோட ஹைட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் இதில் தெரியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியும் அந்த சீனில் உள்ள கான்ட்ராஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியும் அதனால் ஒரு படத்தை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கள் அந்த படம் எப்படி வரணும் இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி வரணுங்கிறது நீங்கள் கற்பனை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி கொண்டு வரதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் ஏன்னா ஒயிட் வந்து எப்போ கிரேயாக மாறுதோ அப்போ அந்த படம் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் நடத்தும் பிளாக் வந்து எப்போ உங்களுக்கு கிரேயாக மாறுதோ அதுவும் வந்து ஓவர் எக்ஸ்போஸ் நடத்தும் ஸோ அந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு எப்போ பிளாக் ஒயிட் இல்லையோ அப்போ வந்து அந்த படத்தில் எக்ஸ்போஷர் தப்புன்னு அர்த்தம் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக அந்த இன்ஸ்டாகிராம்ஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இதை தவிர பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இல்லாத ஒரு சீனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிரே மட்டும் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மிட் கிரே இருந்துச்சுன்னா கிராஃப் வந்து சென்டரில் வரணும் ஸோ இந்த பிக்சல்ஸுடைய பொசிஷன் அப்படிங்கிறது அந்த சீனில் அதனுடைய பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து கரெக்டாக அதை ரெக்கார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா உங்கள் எக்ஸ்போஷர் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் டெக்னிக்கலாக உங்களோட எக்ஸ்போஷரை நீங்கள் சரி பண்ணணும் அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராம் வழியாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் அப்படிங்கிறது கேமராவினுடைய ஒரு எக்ஸிப் டேட்டாவில் உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு டேட்டா நீங்கள் இந்த ஃபைலை நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நீங்கள் எங்கே எடுத்துகிட்டு போனாலுமே இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃபர்மேஷன் அதோடு சேர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் போயிட்டு நீங் நீங்களே போய் அந்த ஃபைலை நீங்கள் ஆல்டர் பண்ணாத வரைக்கும் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் உங்களுக்கு ஆல்டர் ஆகாது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஃபைலை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி லைட் ரூம்லேயோ ஃபோட்டோஷாப்லேயோ இல்லை வந்து அடோப் கேமரா ரா ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது இன்ஸ்டாகிராம் உடனே உங்களுக்கு அது பக்கத்தில் தெரியும் ஸோ அந்த இன்ஸ்டாகிராமை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா பிளாக்கை நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஒயிட்டை செக் பண்ணுவோம் அண்ட் டொனாலிட்டி கூட பார்த்திங்கன்னா மிட்கிரே கூட நம்ம மூவ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து லெவல்ஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் கேர்வ்ஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணாலுமே உங்களுக்கு நான் கேட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன சேஞ்சுக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் ஷிஃப்ட் ஆகிறத நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நீங்களே பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஒரு முறை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இன்ஸ்டாகிராம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த ரிவைஸ்டு பொசிஷன் உள்ள இன்ஸ்டாகிராம் தான் அடுத்தபடியும் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போய்ட்டுருக்கும் ஸோ ரா ஃபைலில் மட்டும்தான் ஒரிஜினல் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ரீட்டர்ன் ஆகிருக்கும் மற்ற இடத்துல எல்லாத்துலையுமே என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்பப்போ ஃபைலை ஆல்டர் பண்ணுறீங்களோ அப்பப்போ அதில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஸ்டாகிராம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷனலான எக்ஸ்போஷர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு நான் சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து மிகையாகாது ஏன்னா இதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நாலேஜ் தரவும் நமக்கு வேணும் எது மிட் கிரீன் நமக்கு தெரியணும் எது ஹைலைட்னு தெரியணும் எது ஷேடோனு தெரியணும் ஒரு சீனை பார்க்கும்போது அதில் நிறைய கலர்ஸ் தான் இருக்குது அந்த கலர்ஸ் வந்து டோன்ஸாக மாற்றி பார்க்கக்கூடிய இமேஜினேஷன் நமக்கு இருக்கணும் ஒரு டார்க் க்ரீன் ஒரு மிலிட்ரி க்ரீன் அது டார்க் மிட் டோனாக தெரியும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு மெஜெண்டாக பார்த்திங்கன்னா டார்க் மிட் டோனாக தெரியும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு நெவி ப்ளூ பார்த்திங்கன்னா டார்க் மிட் டோனாக தெரியும் ஸோ இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறும்போது எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறது உங்களால் கற்பனை பண்ண முடிஞ்சாதான் அப்படி ஒரு இன்ஸ்டாகிராமை உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியும் அதனால் ஒரு எக்ஸ்போஷர் ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் பக்காவாக சரியான முறையில் கேமராவிலே சரியான எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வண்ணங்களை வந்து டோன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி இல்லை எப்படி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பிரைட்னஸ் இன்ஸ்டாகிராம் அதையும் தவிர உங்களுக்கு ஆர்ஜிபி இன்ஸ்டாகிராம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் அண்ட் ஆர்ஜிபி இன்ஸ்டாகிராம் அப்படிங்கிறது எப்படி பிரைட்னஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து உங்களுக்கு பிக்சல்ஸ் வந்து பிரைட்னஸ் ரிலேட்டடாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிதோ அதே மாதிரி ஆர்ஜிபி இன்ஸ்டாகிராம் வந்து கலர் ரிலேட்டடாக அதாவது பிரைமரி கலர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அது சீனில் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட்